Hi friends, welcome to Indian Recipes. In this video, we will see how we are going to make a boondi ladu. We will see how we are going to make a boondi ladu. So, in this video, we will see how we are going to make a boondi ladu. நம்ம ட்ரெடிஷ்னலான பூந்தி லட்டு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பூந்தி லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறது ஒரு கஷ்டமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ நான் சொல்கிற டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்டான பூந்தி லட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த தீபாவளிக்கு செஞ்சு அசத்தலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ கிளப் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டயும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட்டுக்கு நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கில் இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பில் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புது புது வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துடலாம் எப்போதுமே ஸ்வீட்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் செய்யும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பயம் இல்லாமல் செய்ய முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்காக வந்து ஒரு கப்பில் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கிறணும் நான் எந்த பக்குவத்தில் கரைக்கணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்கு வச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து கரைச்சிக்கிறணும் நம்ம இந்த விஸ்கை தூக்கணுன்னா அந்த மாவு வந்து அப்படியே ஒழுகணும் அந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம கரைச்சிக்கிறணும் இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம பேக்கிங் சோடா வந்து ஆட் பண்ணலாம் இப்போ கையில் காமிக்கிறனால நிறைய தெரியுது நான் கால் ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதிகமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க பேக்கிங் சோடா வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு கசப்பு தன்மை கொடுக்கும் ஸோ கால் ஸ்பூன் மட்டும் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கேசரி பவுடர் வந்து இதில் ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு மஞ்ச கலர் எல்லோ கலர் கேசரி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த கலர் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது அவசியமே கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் நம்ம இப்படி தூக்கணுன்னா அது வந்து அப்படி ஒழுகுது பாருங்கள் இது தான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து இலையில் போட்டு பொறிக்கும் போது பூந்தி மாதிரி விழுகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மாவை கரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை அப்படியே விட்டுடலாம் இது இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து சக்கரை பாகு வந்து காய்ச்சிடலாம் சக்கரை பாகு காய்ச்சிறதுக்கு ஒரு க சீனி அதாவது வெள்ளை சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த சீனி முங்குற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம இதை காய்ச்சலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம பாகு பதம் வந்து செக் பண்ணிடலாம் ஒரு கம்பி பதம் தான் வந்து பூந்திக்கு எப்போதுமே கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம விரலில் அந்த சீனி பாக டச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம இழுக்கும் போது ஒரு கம்பி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி உடையுது இது தான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பாகை வந்து ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பூந்தி பொறிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் என்ன நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நல்ல ஹீட்டாக இருக்கும்போது தான் நம்ம எப்போதுமே பூந்தி வந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பூந்தி தட்டே வந்து உங்களுக்கு விற்கிது லட்டு தட்டு இது பாத்திரை கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் இதனால் பெர்ஃபெக்டாக விழுகும் பூந்தி வந்து இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் ஒரு கரண்டி அளவு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஊற்றுங்க ஊற்றுனதுக்கப்புறமா அந்த லட்டு தட்டுனுடைய அந்த கரண்ட் அந்த கைப்பிடி இருக்கு இல்லையா அதில் இந்த மாதிரி தட்டுங்க டப் டப்னு தட்டும்போது பூந்திலாம் நல்லா உருண்டை உருண்டையாக அழகாக விழும் இந்த பூந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டதும் டக்குன்னு வந்து வெந்துடும் ஸோ நம்ம விட்டுட்டோம்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக மொறுமொறுன்னு ஆயிரும் ஸோ பூந்தி லட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துடணும் அப்போ தான் நம்ம லட்டு சாப்பிடும்போது நல்லா சாஃப்டாக கடையில் கிடைக்கிற அதே சுவையோடு இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அதை நான் எடுத்துட்டேன் இது இந்த மாதிரி ஒரு அரி கரண்டி வச்சு அரிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடிச்சுருங்க வடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாகு சீனி பாகு அதில் இதை ஆட் பண்ணிடுங்க நல்லா ஞாபகம் இருக்கட்டும் நம்ம இந்த பூந்தியை ஆட் பண்ணும்போது அந்த சீனி பாகு வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும் உங்களோட சீனி பாகு வந்து ஆறி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடு பண்ணிவிட்டு பொறிச்சு வச்சுருக்க பூந்தியெல்லாம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லா பூந்தியுமே வந்து பொறிச்சு எடுத்துகிட்டேன் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அந்த சீனி பாகில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா கிண்டிகிட்ருக்கேன் இதை இப்படியே நம்ம லட்டு மாதிரி பிடிச்சோன்னா வராது ஸோ நம்ம என்ன
நார்மலாக எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டினாலே சூப்பரான ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற அந்த பூந்திகளையும் நம்ம வந்து லட்டுவாக பிடிச்சி வச்சிடலாம் இந்த தீபாவளிக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் சூப்பரான ட்ரெடிஷ்னலான பூந்தி லட்டு செஞ்சு அசத்துங்க பூந்தி லட்டு பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது இனிமேல் நம்ம கடைக்கு போய் வாங்கி தான் சாப்பிடணும் அவசியம் கிடையாது நம்மளுக்கு ஆசை வந்ததுன்னா டக்குனு நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு எனக்கு மேக்ஸிமம் அரை மணி நேரம் தான் செலவானிச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கீழே லைக் பட்டன் இருக்குது ஸோ லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு ஒரு அற்புதமான வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்